നമസ്കാരം ട്രിക് ടേണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോളെ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതുതായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസത്തോളം ആവുന്നു അപ്പോൾ കുറേ പേര് നമ്മുടെ പേഴ്സണലി നമ്മൾ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചവരുണ്ട് കുറേ പേര് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറ് വീഡിയോ എടുത്ത് നിർത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും വീഡിയോ ഇല്ലേ ഇനി നിർത്തുവാണോ ഈ പരിപാടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചവരുണ്ട് അവരോട് കുറച്ച് പേരോടൊക്കെ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വാർഡ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വാർഡ് കണ്ടെയ്മെൻറ്റ് സോണായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വരാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇല്ല ഇപ്പോഴാണ് അത് മാറിയത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനോ ഉള്ള ഒരു സൗകര്യം ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ വരാനായിട്ട് ഇത്രയും താമസിച്ചത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ എങ്ങനെയാണോ പോയത് അതിനേക്കാളും വൃത്തിയായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരും അതിൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട പേടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ പാർട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സീരീസ് തുടങ്ങിയായിരുന്നു അതായത് ആവർത്തിക്കുന്ന പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ആ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള നേരായ രീതിയല്ല ആ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്രത്തോളം വേഗതയിൽ ചെയ്യാമോ അത്രത്തോളം വേഗതയിൽ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവഴികൾ മാത്രം വെച്ച് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഏഴ് സീരീസോളം കഴിഞ്ഞു ഏഴ് പാർട്ടോളം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ പാർട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കണം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചോട്ടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് എന്നാലും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് വരും അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് 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 കാണാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് നമ്പർ വൺ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നല്ല പോലെ ചോദ്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇതേപോലെ വേറൊരു മോഡലൂടെ ഉണ്ട് കണ്ടാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ച് ഓട്ടോകളും കാറുകളും ഉണ്ട് ആകെ പതിനാറ് വാഹനങ്ങളും അമ്പത്തഞ്ച് ചക്രങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാറുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറേ ഓട്ടോകളും ഉണ്ട് ഓട്ടോയ്ക്ക് മൂന്ന് ടയറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാറും ഉണ്ട് കാറിന് നാല് ടയറാണ് എല്ലാം കൂടെ പതിനാറ് വാഹനങ്ങളും ഉണ്ട് ചക്രങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കാറുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മൊത്തം പതിനാറ് വാഹനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോയും കാറും കൂടെ ചേർത്ത് പതിനാറെണ്ണം പിന്നെ ഓട്ടോയുടെയും കാറിൻ്റെയും ചക്രങ്ങൾ ടയറുകൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൊത്തം അമ്പത്തഞ്ചെണ്ണം നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കാറുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത വേറൊരു മോഡലുണ്ട് അതായത് ഒരാൾക്ക് കുറേ ആടുകളും കോഴികളും ഉണ്ട് നാൽക്കാലികളും ഇരുകാലികളും ഒക്കെ വരുന്ന ചോദ്യം അത് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവഴികളൊക്കെ പഠിച്ചു ആ പഠിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച കമൻ്റാണ് സാറേ ഓട്ടോയും കാറും അല്ലെ ഓട്ടോയും ബൈക്കും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ രണ്ട് മോഡലാണിത് ഇത് ഓട്ടോയും കാറും അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഉടായി പോറേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ടയറിൻ്റെ എണ്ണം ചക്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ളത് ആരാണോ അവരുടെ എണ്ണം കാണാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ ഓട്ടോയും കാറും ആകുമ്പോൾ ടയറിൻ്റെ എണ്ണം കാറാണ് കാറിൻ്റെ എണ്ണം കാണാനായിട്ട് ഒരു ഉടായി പോറേ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം കാറിൻ്റെ എണ്ണം കാണാനായിട്ട് രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം പതിനാറാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ സംഖ്യ അതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴും വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും ഞാനത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്
മൂന്ന് ടയർ ഉള്ളവനെ ത്രീ എക്സും മറ്റേ ഫോർ വൈയും നാല് ടയർ ഉള്ളവനെയൊക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു വലിയ കൂടുതൽ ടയർ ഉള്ളവനെ ആയിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ കാറും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏതാ ഓട്ടോയും ആണ് കാറിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ ചക്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ കാറിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ ചോദ്യത്തിലുള്ള ചെറിയ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ചോദ്യത്തിലുള്ള ചെറിയ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അതായത് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം അത് ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ദെൻ ചോദ്യത്തിലുള്ള വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനം കുറയ്ക്കുന്നു വലിയ സംഖ്യ എപ്പോഴും ചക്രമായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ പഠിക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സാധനം കുറയ്ക്കുന്നു കാറിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ എണ്ണം ഏഴ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന കാറുകളുടെ എണ്ണമാണ് അത് ഏഴ് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക കാറിൻ്റെ എണ്ണം ആയിരിക്കത്തില്ല ചോദിക്കുന്നത് ഓട്ടോയുടെ എണ്ണം ആ ചോദിക്കുന്നത് ഓട്ടോ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് കാറിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി നമുക്കറിയാം എത്ര ഏഴ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോയുടെ എണ്ണം കാണാൻ എളുപ്പമാണ് കാര്യം കാർ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് മൊത്തം പതിനാറ് വാഹനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനി പറയുന്നുണ്ട് മൊത്തം പതിനാറെണ്ണം അതിൽ ഏഴെണ്ണം കാറാണ് സ്വാഭാവികമായും പതിനാറിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയാൽ പതിനാറിൽ ഏഴെണ്ണം കാറാണ് പതിനാറിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയാൽ ബാക്കി ഒൻപതെണ്ണം എന്താണ് ഓട്ടോയാണ് അങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു കാറും ഓട്ടോയും വരുമ്പോൾ ചക്രം കൂടുതലുള്ള കാറിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കാറിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ സംഖ്യ അതെപ്പോഴും വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സാധനം കുറയ്ക്കുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും കാറിൻ്റെ എണ്ണം അതായിരിക്കും അതിനകത്ത് നോട്ടോടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് സെറ്റാവും അപ്പോളേ ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചെറുതാക്കി എഴുതിയേക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക എൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ച് കാറുകളും ഓട്ടോകളുമുണ്ട് ആകെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപതും ആകെ ചക്രങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുപതുമായാൽ കാറുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഓട്ടോയും കാറും വരുന്ന ചോദ്യമാണെങ്കിൽ വലിയ ടയർ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം കാണാൻ അതായത് കാറുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ വേറൊന്നുമില്ല രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചോദ്യത്തിലെ ചെറിയ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഇരുപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത് കിട്ടും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചോദ്യത്തിലെ വലിയ സംഖ്യയും ഈ കിട്ടിയതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സിമ്പിളായി വ്യത്യാസം എഴുപതും അറുപതും തമ്മിലുള്ള എഴുപതും അറുപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പത്ത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി കാറുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം പത്ത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോകളുടെ എണ്ണം ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആകെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത് അതിൽ പത്ത് കാറുകളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഓട്ടോകളുടെ എണ്ണം ഇരുപതിൽ നിന്ന് പത്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി പത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറേ കാറുകളും കുറേ ഓട്ടോകളുമുണ്ട് ആകെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുപത്തിയഞ്ചും ആകെ ചക്രങ്ങളുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും ആയാൽ ഓട്ടോകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമുണ്ട് ഓട്ടോകൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ കാറുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ അതായത് ടയർ കൂടുതലുള്ളവരായിരിക്കും എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാറുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചോദ്യത്തിലെ ചെറിയ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തിയഞ്ച് വന്നു ദൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചോദ്യത്തിലെ വലിയ സംഖ്യയും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും എഴുപത്തി അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്തു ഇരുപത് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടി കാറുകളുടെ എണ്ണം ടയർ കൂടുതലുള്ള ആളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കാറുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്ന
മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു ദെൻ വലിയ സംഖ്യയിൽ ആ കിട്ടിയതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്താൽ കാറിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും സ്വാഭാവികമായ ഓട്ടോയുടെ എണ്ണം കാണാൻ കാറിൻ്റെ എണ്ണം ടോട്ടൽ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആലോചിക്കും എടാ ഈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതിൻ്റെ ലോജിക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓട്ടോയ്ക്ക് മൂന്ന് ടയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നത് അതായത് കുഞ്ഞ് വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകളുടെ എണ്ണം കുറവായ എത്ര ടയറാണോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്ന ലോജിക്ക് ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ ആ ലോജിക്കൊക്കെ മറന്നു പോകുമായിരിക്കും ഇത്ര ഓർക്കത്തില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നാല് അതായത് ടയറുകൾ കൂടുതലുള്ളവരുടെ എണ്ണം കാണാൻ ഇവിടെ കാറുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചോദ്യത്തിലെ ചെറിയ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു ചോദ്യത്തിലെ ചെറിയ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു ദെൻ വലിയ സംഖ്യയിൽ ആ കിട്ടിയതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊടുക്കുന്നു സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം ഇതുപോലെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വേറൊരു ചോദ്യത്തിലോട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു മോഡലാണിത് ടൈപ്പ് നമ്പർ ടു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറേ ഓട്ടോകളും ബൈക്കുകളും ഉണ്ട് മുമ്പേ കാറും ഓട്ടോയുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഓട്ടോകളും ബൈക്കുകളും ഉണ്ട് അതായത് മൂന്ന് കാലുള്ള സോറി മൂന്ന് കാലല്ല മൂന്ന് ടയറുള്ള ഓട്ടോകളും രണ്ട് ടയറുള്ള ബൈക്കുകളും ഉണ്ട് ആകെ ഇരുപത്തഞ്ച് വാഹനങ്ങളും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വാഹനം മൊത്തം ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് എഴുപത് ചക്രങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചക്രം മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടി എഴുപതാണ് ടയർ മൊത്തം എഴുപതുണ്ട് ഓട്ടോകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഓട്ടോയും കാറും ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്ത് ടയർ കൂടുതലുള്ളതിൻ്റെ എണ്ണം അതായത് കാർ ആവിടെ കാറിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ ചോദ്യത്തിലെ ചെറിയ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് വലിയ സംഖ്യയും ആ കിട്ടിയതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊടുക്കും ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോയും ബൈക്കും വരുന്ന ചോദ്യം ഓട്ടോയും ബൈക്കും വരുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ടയർ കൂടുതൽ ആരാ ടയർ കൂടുതലുള്ളതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഓട്ടോയുടെ എണ്ണം കാണാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചോദ്യത്തിലെ ചെറിയ സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ചോദ്യത്തിലെ ചെറിയ സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ചെറിയ സംഖ്യ എത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അവിടെ മൂന്നായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ അൻപത് വന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പഴയതുപോലെ തന്നെ ഈ അൻപതും ചോദ്യത്തിലെ വലിയ സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊടുക്കുക വലിയ സംഖ്യ എഴുപതാണ് എഴുപതും അൻപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുപത് ടയർ കൂടുതലുള്ള ഓട്ടോയുടെ എണ്ണം ഉറപ്പായിട്ടും എത്രയായിരിക്കും ഇരുപതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓട്ടോയുടെ എണ്ണം എത്ര ഇരുപത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഓട്ടോയുടെ എണ്ണം ആയിരിക്കത്തില്ല ചോദിക്കുന്നത് ബൈക്കിൻ്റെ എണ്ണം ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ബൈക്കിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബൈക്കിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആകെ വാഹനങ്ങൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതിൽ ഇരുപത് ഓട്ടോ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ബൈക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പോയിട്ട് ബാക്കി എത്ര അഞ്ച് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മനസ്സിലങ്ങ് പതിയണം ഓട്ടോയും ബൈക്കും വരുന്ന ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഓട്ടോയും ബൈക്കും വരുന്ന ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ടയർ കൂടുതലുള്ളതിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കും എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് അത് മനസ്സിലുണ്ടാവണം കാറും ഓട്ടോയും വരുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കിട്ടുന്നത് ഓട്ടോയും ബൈക്കും വരുമ്പോൾ ഓട്ടോയുടെ എണ്ണമാണ് കിട്ടുന്നത് ടയർ കൂടുതലുള്ളതിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ അപ്പം ഇവിടെ ഓട്ടോയും ബൈക്കും ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യയെ ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ചെറിയ സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു വലിയ സംഖ്യയും ആ കിട്ടിയതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്താൽ ഓട്ടോയുടെ എണ്ണം കിട്ടും ചെറിയ സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ആ കിട്ടിയതും വലിയ സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുന്നു ഓട്ടോയുടെ എണ്ണം കിട്ടുന്നു എളുപ്പമല്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റാവും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതുപോലെ രണ്ട് ചോദ്യം ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറേ ഓട്ടോകളും ബൈക്കുകളും ഉണ്ട് കുറേ ഓട്ടോകളും ഉണ്ട് ബൈക്കുകളും ഉണ്ട് ആകെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി അഞ്ചും ചക്രങ്ങളുടെ എണ്ണം എൺപത്തി അഞ്ചും ആയാൽ ഓട്ടോകളുടെ എണ്ണം എന്നാണ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലോർക്കണം എടാ ഓട്ടോയും
ആകെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതാണ് ചക്രങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി എട്ടാണ് എങ്കിൽ ബൈക്കുകളുടെ എണ്ണം എത്ര അപ്പൊ ആലോചിക്കണം എടാ ഓട്ടോയും ബൈക്കുമാണ് അപ്പോ വലിയ ടയറുള്ള വലിയ ടയർ എന്നല്ല ടയറുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായ എപ്പോഴും കൂടുതൽ ടയർ ഉള്ളവരുടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഓട്ടോകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ ഓട്ടോകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചോദ്യത്തിലെ ചെറിയ സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു നാൽപ്പതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ എൺപത് കിട്ടി ദൻ ഈ ചോദ്യത്തിലെ വലിയ സംഖ്യയും ചെറിയ സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്തു നൂറ്റി എട്ടും ഈ എൺപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ് ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ടയർ കൂടുതലുള്ള ഓട്ടോയുടെ എണ്ണം ഉറപ്പായിട്ടും എത്രയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് പക്ഷെ നമ്മളോട് ഇവിടെ ഓട്ടോയുടെ എണ്ണമല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ബൈക്കിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മുഴുവൻ വാഹനം നാൽപ്പത് അതിൽ ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണം ഓട്ടോയാണ് സ്വാഭാവികമായും ബൈക്ക് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഴുവൻ വാഹനങ്ങൾ നാൽപ്പതുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഓട്ടോ നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇവിടെ ഓട്ടോയും ബൈക്കുമാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോയും ബൈക്കിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ബൈക്കിന് പകരം ചിലപ്പോൾ സൈക്കിൾ എന്നായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടും ഒന്നും തന്നെ കാര്യം രണ്ടിനും രണ്ട് ടയർ വീതമേ ഉള്ളൂ സൈക്കിളിനായാലും ബൈക്കായാലും അപ്പോൾ ഓട്ടോയും ബൈക്കുമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ടയർ ഉള്ളതിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കും മുമ്പേ നമ്മൾ കാറ് ഓട്ടോയും വന്നപ്പോൾ കാറിൻ്റെ എണ്ണം അയാൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ ഓട്ടോയും ബൈക്കും വന്നപ്പോൾ ഓട്ടോയുടെ എണ്ണം കാണാൻ ചോദ്യത്തിലെ ചെറിയ സംഖ്യ ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ആ രണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് മുമ്പേ മൂന്നായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്കിന് രണ്ട് ടയറല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും ടയറുകളുടെ എണ്ണം കുറവായ സംഖ്യ വെച്ചിട്ടാണ് ഗുണിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓട്ടോയുടെ എണ്ണം കാണാൻ ചോദ്യത്തിലെ ചെറിയ സംഖ്യ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ചോദ്യത്തിലെ ചെറിയ സംഖ്യ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ദൻ വലിയ സംഖ്യയും ആ കിട്ടിയതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഓട്ടോയുടെ എണ്ണം കാണാൻ ചോദ്യത്തിലെ ചെറിയ സംഖ്യ ചെറിയ സംഖ്യ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ആ കിട്ടിയതും ചോദ്യത്തിലെ വലിയ സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുന്നു ദൻ ബാക്കി എന്ത് ചോദിച്ചാലും എളുപ്പമല്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പിലോട്ട് അപ്പോ ചോദ്യത്തിലോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക റൂട്ട് ഓഫ് അൻപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് പന്ത്ര നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എഴുപത്താറ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് പതിനാറ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതേപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് റൂട്ട് വരുന്ന ഒരു മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഈ എന്താ ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സീരീസിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആറാമത്തെ സീരീസിലും കണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെല്ലാം ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് അത് കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു ഇൻഡു ആണെങ്കിൽ ഇൻഡു ഇൻഫിനിറ്റി അത് കഴിയുന്നില്ല തീരാത്ത ഡോട്ടഡായി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അത് മൂന്ന് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇൻഡു ഇൻഫിനിറ്റിയും പഠിച്ചു അപ്പം ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊരു സാധനമില്ല അതായത് ഡോട്ടഡായിട്ട് അവസാനിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ആ ഇൻഫിനിറ്റി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് പോയി നോക്കണം പഠിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊരു കാര്യമേ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി വരാത്ത കണ്ടിന്യൂസ് റൂട്ട് വരുന്ന പ്ലസും മൈനസും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒരു എൽ ജി എസ് ലെവൽ തൊട്ട് സ്ഥിരം കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നോക്കിക്കോണം ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്ലസും മൈനസും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ട ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങണം വലത്തെ അറ്റത്തുനിന്ന് തുടങ്ങണം റൂട്ട് ഓഫ് പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കൃത്യമായ റൂട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലേലോടാ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട പറ്റിയിരിക്കും പതിനാറിൻ്റെ റൂട്ട് നാല് ദൻ ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നാലും ഇരുപത്തി ഒന്നും കൂടെ
പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് കൂട്ടി എഴുപത്തി ആറ് അഞ്ചൂടെ എൺപത്തൊന്നിൻ്റെ റൂട്ട് ഒൻപത് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ റൂട്ട് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് അൻപത്തി മൂന്ന് കൂടെ കൂട്ടി അറുപത്തിനാല് റൂട്ട് എട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ലാത്തത് ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്ലസും മൈനസും ചോദ്യങ്ങളാണോ സിമ്പിളായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ബോർഡിൽ എഴുതും അതുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങ് സെറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു നാല് ചോദ്യം ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെയിം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതായത് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോവാത്ത അതായത് അനന്തമായി കണ്ടിന്യൂസ് റൂട്ട് വരാത്ത ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ലാത്ത നോർമൽ പ്ലസും മൈനസും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു എൽ ജി എസ് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഉറപ്പാണ് നോക്കിക്കോണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ലാത്ത ചോദ്യമാണെങ്കിൽ പ്ലസും മൈനസും ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു റൂട്ട് ഓഫ് ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ റൂട്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് എട്ടും ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടി ഒൻപത് എഴുതി ഒൻപതിൻ്റെ റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നും മൂന്നൂടെ കൂട്ടി മുപ്പത്തി ആറ് റൂട്ട് ആറ് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാലും ആറൂടെ കൂട്ടി നൂറ് നൂറിൻ്റെ റൂട്ട് പത്ത് ഇനിയും വേറെ ആരെയും കൂട്ടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല ലാസ്റ്റ് വന്ന് പത്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ പത്ത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ മൈനസ് വരുന്ന ചോദ്യം പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആയാലും ഒരേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറും പതിനഞ്ചൂടെ കുറച്ചു കൂട്ടാനായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കൂട്ടി എഴുതേനെ ഇത് കുറയ്ക്കുവാണ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കുക ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതോ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതോ അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് വ്യത്യാസം കുറയ്ക്കുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പത്ത് പോയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് അഞ്ചൂടെ പോയി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അവരുടെ റൂട്ട് പതിനൊന്ന് മൈനസ് വന്നുകൊണ്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടും പതിനൊന്നുകൂടെ വീണ്ടും കുറച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ എൺപത്തിരണ്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചാൽ എൺപത്തൊന്ന് റൂട്ട് ഒൻപത് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഒൻപതും കുറച്ചു ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറച്ചാൽ പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാല് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണോ പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആയാലും ഒരേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് വാ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസം റൂട്ട് ഓഫ് നാല് ഇവിടെ നിന്ന് വാ നാലിൻ്റെ റൂട്ട് രണ്ട് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി നാല് വീണ്ടും അതിൻ്റെ റൂട്ട് എഴുതണം നാലിൻ്റെ റൂട്ട് രണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു നാലിൻ്റെ റൂട്ട് രണ്ട് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി നാല് ആ നാലിൻ്റെ റൂട്ടും വീണ്ടും രണ്ട് റൂട്ട് എഴുതിയ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാവും മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് പതിനൊന്നും രണ്ടും കൂടെ കുറച്ചു പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ ഒൻപത് ഒൻപതിൻ്റെ റൂട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് എഴുതി വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ദെൻ വീണ്ടും മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് മൂന്ന് കൂടെ കുറച്ചു മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്താറിൻ്റെ റൂട്ട് ആറ് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആറും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടണം ആറും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി ഒൻപത് ഒൻപതിൻ്റെ റൂട്ട് മൂന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആൻസർ മൂന്ന് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ ഒപ്പം വാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൻ്റെ റൂട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വാ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും കൂടെ കുറച്ച് നൂറ് നൂറ് എഴുതരുത് നൂറിൻ്റെ റൂട്ട് പത്ത് റൂട്ട് എഴുതി വേണം വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് അൻപത്തിനാലും പത്ത് കൂടെ കൂട്ടി അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാലിൻ്റെ റൂട്ട് എട്ട് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് അൻപത്തി ഏഴും എട്ടും കുറച്ചു ജസ്റ്റ് വ്യത്യാസം കുറയ്ക്കുന്നു അമ്പത്തേഴിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ച നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് ഏഴ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഏഴ് എളുപ്പമല്ലേ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ലാത്ത കണ്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിൽ പ്ലസും മൈനസും ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ലാത്ത മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കൂടുതലും ഡിഗ്രി ലെവലുകൾക്കൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് എസ് സി ലെവലുള്ള പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഫോർ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഇൻഡു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഇൻഡു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഇൻഡു
എന്നെ കാണുന്നവർ നോട്ട് എഴുതുന്നവർ എഴുതിയെടുത്തോളാം എ റൈസ് ടു ടു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റൈസ് ടു എൻ ടു റൈസ് ടു എന്നിൻ്റെ കൂടെ അല്ല മൈനസ് വൺ ടു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റൈസ് ടു എൻ ഇത് ഇതിലെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തിലെ സംഖ്യ ഇനി എൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട് റൂട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഇതിങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവഴി നമ്മൾ വേറൊരു വഴി പറയും എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ റൈസ് ടു ടു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തിലെ സംഖ്യ ആറ് റൈസ് ടു ടു റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം രണ്ട് റൈസ് ടു അഞ്ച് എന്താണെന്ന് നാല് ചോക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു റൈസ് ടു ഫൈവിനെ മുപ്പത്തിരണ്ടെന്ന് എഴുതാം ആറ് റൈസ് ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് കാര്യം ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ആറ് റൈസ് ടു മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററായിട്ടൊക്കെ വരണം ഇത്രയേ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ആൻസർ ഉറപ്പായിട്ടും ആറ് റൈസ് ടു മുപ്പത്തൊന്ന് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ റൈസ് ടു ടു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റൈസ് ടു എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഏതല്ല എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തിലെ സംഖ്യ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഇവിടെ അഞ്ച് റൂട്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇട്ടു നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ആറ് റൈസ് ടു മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതാണ് ഇനി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഉടായ്പ് പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉടായ്പാണ് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് ചോദിക്കരുത് ഇതിങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആറ് റൈസ് ടു മുപ്പത്തൊന്ന് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വിവരമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി എടാ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ കിടക്കുന്ന സംഖ്യ റൈസ് ടു എന്തോ ഒരു ഫ്രാക്ഷനാണ് എന്തോ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് ആറ് റൈസ് ടു എന്തോ ഒരു സാധനം ആ സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ലാത്ത മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആർ അങ്ങ് എഴുതി ആർ എ റൈസ് ടു എന്തോ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി ആ എന്തോ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുക ആദ്യത്തെ റൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ രണ്ടെന്ന് എഴുതി വേറെ ഏതെങ്കിലും എഴുതിയാൽ കിട്ടത്തില്ല ആദ്യത്തെ റൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ രണ്ടെന്ന് എഴുതി ദെൻ അടുത്ത റൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാലെന്ന് എഴുതി അടുത്ത റൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ടെന്ന് എഴുതി നാലിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ചേർത്ത് ആറ് എഴുതണം എന്നൊരു ടെൻഡൻസി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ എഴുതറാ എഴുതറാന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എഴുതരുത് നാലിൻ്റെ കൂടെ നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് ദെൻ അടുത്ത റൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് അടുത്ത റൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി റൂട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എഴുതിയേനെ ഇനി റൂട്ടില്ല ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ അപ്പം നോക്കിക്കോണം ആൻസർ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ് റൈസ് ടു മുപ്പത്തിരണ്ടെന്ന് എഴുതി വരെ ഇട്ടിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറച്ച് മുകളിൽ എഴുതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആറ് റൈസ് ടു മുപ്പത്തൊന്ന് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ ആറ് റൈസ് ടു എന്ന് എഴുതി തന്നെ ഈ രണ്ട് ഇരട്ടി ഇരട്ടി എട്ട് പോയി മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ വന്നു അപ്പം ആറ് റൈസ് ടു മുപ്പത്തിരണ്ടെന്ന് എഴുതി വരെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് മുകളിൽ എഴുതണം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ആറ് റൈസ് ടു അറ്റത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടെന്ന് എഴുതി വരെ ഇട്ടിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറച്ച് മുകളിൽ എഴുതി നമ്മുടെ ആൻസർ ആറ് റൈസ് ടു മുപ്പത്തൊന്ന് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് സെറ്റാണോ ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന്
റൂട്ട് ഓഫ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പതിനൊന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് പ്രാവശ്യം പതിനൊന്ന് റൂട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനൊന്നൊന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാണിത് അപ്പോൾ ഇതില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പതിനൊന്ന് റൈസ് ടു എന്തോ ഒരു ആൻസർ ആണ് ഏത് ആൻസർ ആണെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ റൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി അറുപത്തിനാല് പതിനൊന്ന് റൈസ് ടു അറുപത്തിനാല് എന്ന് എഴുതും വര ഇട്ടിട്ട് അറുപത്തിനാലിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറച്ച് മുകളിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ പതിനൊന്ന് റൈസ് ടു അറുപത്തി മൂന്ന് ബൈ അറുപത്തിനാല് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ പന്ത്രണ്ട് റൈസ് ടു എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ആൻസർ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യത്തെ റൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് റൈസ് ടു പതിനാറ് എന്ന് എഴുതി വര ഇട്ടിട്ട് ഒന്നോ കുറച്ച് മുകളിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ പന്ത്രണ്ട് റൈസ് ടു പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനാറ് എന്നൊന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലാത്ത നോർമൽ രീതിയിലുള്ള റൂട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എ റൈസ് ടു ടു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റൈസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം അതിൽ നല്ലത് ആ സംഖ്യ എഴുതുന്നു ഏതാണോ ഫസ്റ്റ് അവിടെ റൂട്ട് എഴുതി എഴുതി സോറി ഏതാണോ ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് അവിടെ രണ്ട് എഴുതി ഇരട്ടി എടുത്തെടുത്ത് പോയിട്ട് അത് പവറായിട്ട് കൊടുത്ത് വരയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് മുകളിൽ കൊടുത്ത് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ലേ സംഭവം എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് നമ്പർ ഫൈവിലോട്ട് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ടൈപ്പ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയേക്കുവാണ് അതായത് ഒരു എൽ ജി എസ് ലെവല് തൊട്ട് അതായത് ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കും ഒരിക്കലും പഠിക്കാണ്ട് പോകരുത് ഈ സാധനം ഒരു എൽ ജി എസ് ലെവല് തൊട്ട് ഡിഗ്രി ലെവല് വരെ സ്ഥിരം കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പക്ഷെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഞാൻ എന്തോ എഴുതിയേക്കുന്നതെന്ന് അതായത് നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനത് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്താണ് എണ്ണൽ സംഖ്യ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യ രണ്ട് നാല് ആറ് ഒറ്റ സംഖ്യ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മളോട് പല ചോദ്യത്തിലും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം വേറെ വഴിയില്ല എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ ഈ ടു കളഞ്ഞ് ബാക്കി എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എൻ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ ആ എണ്ണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനൊരു മൂന്ന് ഉദാഹരണം പറയാം ആദ്യത്തെ അൻപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ അൻപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാന്ന് നോക്കാം തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുക ആദ്യത്തെ അൻപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അൻപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർക്കണം എടാ ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണമാണ് എണ്ണം അൻപതാണ് അമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ ടു രണ്ടും അൻപത് കൂടെ വെട്ടുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് വരും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണം അൻപത് ചെയ്യും അമ്പത്തൊന്ന് ചെയ്യണം ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം അൻപത്തൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും ചെയ്ത് നോക്കിയോളാം അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യത്തെ അൻപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര അതായത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അങ്ങനെ അൻപത് അമ്പത് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യ നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അൻപത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എഴുതിയാൽ അമ്പതാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ നൂറാണ് അങ്ങനെ അൻപത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എഴുതിയാൽ ആ അൻപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ആദ്യത്തെ അൻപത് ആദ്യത്തെ എന്ന് തന്നെ പറയണം ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ ഓർക്കുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ
എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇരട്ടസംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എൻ സ്ക്വയർ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്ന് തന്നെ പറയണം ഇപ്പൊ ചോദിക്കുക ആദ്യത്തെ മുപ്പത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ ടു ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തൊന്ന് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എണ്ണൽ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ ഈ ടു കളഞ്ഞ് ബാക്കി എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ ഓർക്കുക ആദ്യത്തെ എന്ന് തന്നെ പറയണം ഇടയ്ക്കു എന്നൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ അരിതമറ്റി പ്രോഗ്രഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇതങ്ങ് പതിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിമ്പിളാക്കി ഞാൻ വലിച്ചു വരെ എഴുതിയിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര മനസ്സിലാലോചിക്കുക ഇവിടെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ തുക കാണാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പന്ത്രണ്ടായതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ബൈ ടു ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഇത് ആറ് വരും ആറ് ഗുണം മൂന്ന് നമ്മുടെ ആൻസർ എഴുപത്തി പതിമൂന്ന് നമ്മുടെ ആൻസർ എഴുപത്തെട്ട് അടുത്തത് ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര മനസ്സിലാലോചിക്കണം ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പം എണ്ണമാണ് ആദ്യത്തെ എന്ന് തന്നെ പറയണം എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ചെയ്യാൻ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാണ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ അടുത്തത് ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര മനസ്സിലോർക്കണം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളുക നമ്മുടെ ആൻസർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അതിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യം ചോദ്യം നമ്പർ വൺ ആദ്യത്തെ നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര അപ്പോൾ ആലോചിക്കണം ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ ആദ്യത്തെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണം നൂറെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര മനസ്സിലാലോചിക്കണം ഇവിടെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ആദ്യത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണം അത് പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ബൈ ടു ഒരു രണ്ട് 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 ഇൻറ്റു എട്ടാണ് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ട് ഗുണം പത്ത് എൺപത് എട്ട് ഗുണം അഞ്ച് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര മനസ്സിലാലോചിക്കുക ഒറ്റ സംഖ്യകളാണോ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യകളാണോ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എൻ്റെ ഒപ്പം പറയുക എൻ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് സൈഡിൽ കൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളാം നമ്മുടെ ആൻസർ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടുത്ത ടൈപ്പിലോട്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് എന്നിവ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്നിവ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് എന്നിവ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത അടുത്ത ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും രണ്ടും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക്
ഫസ്റ്റ് സങ്കേത ചെറിയ സങ്കേത എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും പതിനാലിൻ്റെയും പതിനാറിൻ്റെയും എൽ സി എം എടുക്കണം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് എൽ സി എം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിനെയും പതിനാലിനെയും പതിനാറിനെയും ഒരുമിച്ച് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം രണ്ട് വെച്ച് പറ്റും രണ്ട് വെച്ച് പറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആറാവും ഇത് ഏഴാവും ഇത് എട്ടാവും ഇനി ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ ഒരുമിച്ച് പറ്റുന്ന സംഖ്യകളില്ല അപ്പം എന്നാൽ പിന്നെ രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ആറിനേയും പറ്റും എട്ടിനേയും പറ്റും ഇത് മൂന്നാവും ഇത് ഏഴാവും ഇത് നാലാവും ഇനി ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ ഒരുമിച്ച് പറ്റില്ല രണ്ട് സംഖ്യകളെ ഒരുമിച്ച് പറ്റില്ല ഇനി ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് മതി എന്നാലും മൂന്ന് വെച്ച് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് താത്തറക്കി ഒന്നാക്കണം ഇത് ഏഴാവും ഇത് നാലാവും ഏഴ് വെച്ച് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നാവും ഇതൊന്നാവും ഇത് നാലാവും നാല് വെച്ച് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നാവും 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 എൽ സി എം കാണാനുള്ള എളുപ്പവഴികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത്യാവശ്യം ചെറിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ചോദ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലാണ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴെന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി നാലാണ് എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു നാല് എൺപത് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനാറ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വരും അപ്പോൾ ഇവരുടെ എൽ സി എം നമുക്ക് കിട്ടി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എൽ സി എം ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണോ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ശിഷ്ടം അതങ്ങ് കൂട്ടി വെക്കുക അപ്പം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ശിഷ്ടം മൂന്നാണ് അത് കൂട്ടി വെക്കുന്നു നമ്മുടെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്നു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവരുടെ എൽ സി എം എടുത്തു ദെൻ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ശിഷ്ടം കൂട്ടി വെച്ചു ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവരുടെ എൽ സി എം എടുത്തു ദെൻ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ശിഷ്ടം കൂട്ടി വെച്ചു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനെ പതിനാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിനെ പതിനാറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴും ശിഷ്ടം മൂന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഈ ചെയ്തതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഞാൻ പറയാം പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ടും പതിനാല് കൊണ്ടും പതിനാറ് കൊണ്ടും ഹരിക്കാവുന്ന ഇവന്മാരെ ഹരിക്കുന്നതല്ല ഇവന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി അതായത് ഇവന്മാരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും ഗുണിതമായിട്ട് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ എൽ സി എം ആണ് അതാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേർക്കും ഒരുപോലെ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഗുണിതം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിനെ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിനെ ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിനെ ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വരും ശിഷ്ടം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിനെ ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ എത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ മൂന്നോ നാലോ രണ്ടോ സംഖ്യ തന്നിട്ട് ഈ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്നല്ല ഈ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ എൽ സി എം ആയിരിക്കും ഈ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഇത്ര വരുന്ന ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അല്ലെ ചെറിയ സംഖ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചോദ്യമാണോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എൽ സി എം എടുക്കുന്നു ശിഷ്ടം കൂട്ടുന്നു എൽ സി എം എടുക്കുന്നു ശിഷ്ടം കൂട്ടുന്നു എൽ സി എം എടുക്കുന്നു ശിഷ്ടം കൂട്ടുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഇരുപത് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് എന്നിവ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം അഞ്ച് വരുന്ന ആദ്യ സംഖ്യ ആദ്യ സംഖ്യയ്ക്ക് പകരം ചെറിയ സംഖ്യ എന്നായിരിക്കും ഈ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഈ സംഖ്യയും ഹരിക്കണം ഈ സംഖ്യയും കൊണ്ടുപോയി ഹരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം അഞ്ച് വരുന്ന ആദ്യ സംഖ്യ ഒന്നുമല്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എൽ സി എം എടുക്കണം എൽ സി എം ഇരുപത് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതും പതിനഞ്ചും നമുക്ക് അഞ്ച് വെച്ച് പറ്റും പന്ത്രണ്ടിനെ പറ്റില്ല ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ ഒരുമിച്ച് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകളെ പറ്റുന്നു ഇത് നാലായി ഇത് മൂന്നായി പന്ത്രണ്ടിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ താത്തറക്കി നാലിനെയും പന്ത്രണ്ടിനെയും ന
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവരുടെ എൽ സി എം എടുക്കണം പത്തിൻ്റെയും മുപ്പതിൻ്റെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെയും എട്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം അപ്പൊ ഈ നാല് സംഖ്യ ഒരുമിച്ച് പറ്റില്ല അപ്പൊ മൂന്ന് സംഖ്യ വെച്ചെങ്കിലും പറ്റണം പത്തിനെയും മുപ്പതിനെയും പതിനഞ്ചിനെയും അഞ്ച് വെച്ച് പറ്റും അപ്പൊ ഇത് വെട്ടുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടാവും ഇത് ആറാവും പതിനഞ്ചിനെ വെട്ടുമ്പോൾ മൂന്നാവും ഇത് എട്ടാവും രണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ടിനെയും ആറിനെയും എട്ടിനെയും ഹരിക്കാം രണ്ട് വെച്ച് ഹരിക്കും ഇതൊന്ന് ഇത് മൂന്ന് മൂന്നിനെ പറ്റത്തില്ല നാല് മൂന്ന് വെച്ച് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇനി മൂന്ന് സംഖ്യ ഒരുമിച്ച് പറ്റില്ല ഇനി രണ്ട് സംഖ്യ മൂന്ന് വെച്ച് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് 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 ഇത് നാല് നാല് വെച്ച് താത്തറക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് 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 ഇവരുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഐ രണ്ട് പത്ത് പത്ത് ഗുണം മൂന്ന് മുപ്പത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാല് നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു നൂറ്റി ഇരുപത് എൽ സി എം ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എൽ സി എം ആയ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ ശിഷ്ടമായ ഒന്നു കൂട്ടി നമ്മുടെ ആൻസർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എൽ സി എം എടുക്കുന്നു ദെൻ ശിഷ്ടം കൂട്ടുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എൽ സി എം എടുക്കുന്നു ദെൻ ശിഷ്ടം കൂട്ടുന്നു ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ ലോജിക്ക് സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി ഈ ചോദ്യം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടൈപ്പ് നമ്പർ നയനിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് നമ്പർ നയൻ ചോദ്യം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തൊന്ന് എന്നീ സംഖ്യകളെ ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴല്ല എന്നീ സംഖ്യകളെ ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം അഞ്ച് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്നിനെ ഹരിക്കുമ്പോഴും അഞ്ച് ശിഷ്ടം വരണം എഴുപത്തഞ്ചിനെ ഹരിക്കുമ്പോഴും അഞ്ച് ശിഷ്ടം വരണം അറുപത്തൊന്നിനെ ഹരിക്കുമ്പോഴും അഞ്ച് ശിഷ്ടം വരണം അങ്ങനെ സംഖ്യകളെ ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം അഞ്ച് കിട്ടുന്ന വലിയ സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം മുമ്പത്തെ ചോദ്യവും ഈ ചോദ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തരാം മുമ്പത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊണ്ടും എഴുപത്തഞ്ച് കൊണ്ടും അറുപത്തൊന്ന് കൊണ്ടും ഹരിക്കുമ്പോൾ അതായത് യുവന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി വേറെ ഒരു വലിയ സംഖ്യ ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം അഞ്ച് കിട്ടുന്ന ആദ്യ സംഖ്യ അല്ലെ ചെറിയ സംഖ്യ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് അറുപത്തൊന്ന് ഇവന്മാരെ ഹരിക്കണം മുമ്പത്തെ ചോദ്യം അവന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി ഹരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇവന്മാരെ ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം അഞ്ച് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന ലോജിക്ക് ഞാൻ രണ്ടാമത് പറയാം ഇത് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമഴി പറയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ സംഖ്യയിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് അറുപത്തൊന്ന് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യയിൽ നിന്നും കോമണായി വരുന്ന ശിഷ്ടം അങ്ങ് കുറയ്ക്കണം മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അറുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ അത് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ അത് എഴുപതാണ് അറുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ അത് അമ്പത്താറാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായ കോമണായിട്ട് വരുന്ന ശിഷ്ടം ഈ മൂന്ന് സംഖ്യയിൽ നിന്നും കുറച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടി എഴുപത് കിട്ടി അൻപത്താറ് കിട്ടി ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ എച്ച് സി എഫ് എടുക്കണം ഇവരുടെ എച്ച് സി എഫ് ഉസാഖ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എടുക്കണം എച്ച് സി എഫ് കാണാൻ നോക്കിക്കോണം ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് എഴുപത് അൻപത്തി ആറ് എച്ച് സി എഫ് എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ എച്ച് സി എഫ് കാണാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമായി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇരുപത്തെട്ട് എഴുപത് അൻപത്തി ആറിനെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് പറ്റുന്ന സംഖ്യ ഏതാ രണ്ടു വെച്ച് പറ്റും ഇത് പതിനാലാണ് മറ്റേത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇത് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അമ്പത്തി ആറാകുമ്പോൾ ഇത് ഇരുപത്തി എട്ടാവും ഇനി ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ ഒരുമിച്ച് പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പതിനാലിനെയും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെയും ഇരുപത്തെട്ടിനെയും നമുക്ക് ഏഴ് വെച്ച് പറ്റും ഏഴ് വെച്ച് പറ്റുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടാവും ഇത് അഞ്ചാവും ഇത് നാലാവും ഇനി ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ ഒരുമ
എഴുപത്തഞ്ചിനെ പതിനാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക അഞ്ച് ശിഷ്ടം വരും എഴുപത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഞ്ച് ശിഷ്ടം അറുപത്തൊന്നിനെ പതിനാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക അമ്പത്താറ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഞ്ച് ശിഷ്ടം വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എളുപ്പമൊഴി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കോമണായിട്ട് വരുന്ന ശിഷ്ടം എല്ലായിടത്തു നിന്നും കുറയ്ക്കുന്നു ദൻ അവരുടെ എച്ച് സി എഫ് എടുക്കുന്നു കോമണായിട്ട് വരുന്ന ശിഷ്ടം എല്ലായിടത്തു നിന്നും കുറയ്ക്കുന്നു ദൻ അവരുടെ എച്ച് സി എഫ് എടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരും എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ എഴുപത് വരും അറുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ അമ്പത്താറ് വരും ഇരുപത്തി എട്ടിനെയും ഹരിക്കാൻ കഴിയണം എഴുപതിനെയും ഹരിക്കാൻ കഴിയണം അൻപത്തി ആറിനെയും ഹരിക്കാൻ കഴിയണം ഇരുപത്തെട്ടിനെ ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് സംഖ്യയുണ്ട് എഴുപതിനെ ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് സംഖ്യയുണ്ട് അമ്പത്താറിനെ ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് സംഖ്യയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യയെ ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കോമണായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യകളും ഉണ്ട് അവയിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എച്ച് സി എഫ് ആണ് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഘടകം ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോജിക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല ചില സമയത്ത് നമ്മൾ മറന്നു പോകും ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിരുത്തി ഇരുത്തി ഇരുത്തി പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവരുടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് കോമണായ ശിഷ്ടം കുറയ്ക്കണം ദൻ എച്ച് സി എഫ് എടുക്കണം ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പത്തെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം തമ്മിൽ മുമ്പത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സംഖ്യകളോ രണ്ട് സംഖ്യകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെ കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ കൊണ്ടുപോയി വേറൊരു സംഖ്യ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം കിട്ടുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് അത് കൂട്ടി വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ ഹരിക്കുക മരെ കൊണ്ടുപോയി ഹരിക്കുകയല്ല ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം ഇന്നത് വരുന്ന വലിയ സംഖ്യ അതായത് ഘടകമാവേണ്ടി അവിടെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് എടുക്കുന്നത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ചെറിയ സംഖ്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് എൽ സി എം എടുത്തു പോവുക വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എച്ച് സി എഫ് എടുത്തു പോവുക ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ചെറിയ സംഖ്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് എൽ സി എം എടുത്തു പോവുക വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തുള്ള ഈ മോഡലിലെ എച്ച് സി എഫിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സെറ്റാവും നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോവാം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അറുപത്തി അഞ്ച് എന്നീ സംഖ്യകളെ ഹരിക്കുമ്പോൾ സംഖ്യകളെ ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ സംഖ്യകളെ ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവന്മാരെ ഹരിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോളം എച്ച് സി എഫിൻ്റെ ക്വസ്റ്റനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കോമണായി വരുന്ന ശിഷ്ടം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അറുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഓരോ സംഖ്യയിൽ നിന്നും കോമൺ ശിഷ്ടം കുറച്ചു ഇത് നാൽപ്പത്തി എട്ടായി ഇത് വരുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറായി ഇത് വരുമ്പോൾ അറുപത്തി നാലായി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ കിട്ടിയ നാൽപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെയും തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെയും അറുപത്തി നാലിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് എടുക്കണം നാൽപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെയും തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെയും അറുപത്തി നാലിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവന്മാരെ രണ്ട് വെച്ച് ഒരുമിച്ച് പറ്റും നാല് വെച്ചും പറ്റും എട്ട് വെച്ച് പറ്റും നാല് രണ്ട് വെച്ച് ഒരുമിച്ച് പറ്റും ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇരുപത്തി നാലാവും ഇത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാവും ഇത് വരുമ്പോഴത്തേനും മുപ്പത്തി രണ്ടാവും വീണ്ടും രണ്ട് വെച്ച് പറ്റിയാൽ ഇത് പന്ത്രണ്ടാവും ഇത് ഇരുപത്തിനാലാവും പതിനാറാവും എട്ട് വെച്ച് ഒരുമിച്ച് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ വീണ്ടും രണ്ട് വെച്ച് പറ്റുമ്പോൾ ആറാവും പന്ത്രണ്ടാവും എട്ടാവും വീണ്ടും രണ്ട് വെച്ച് ഇവന്മാരെ ഒരുമിച്ച് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നാവും ഇത് ആറാവും ഇത് നാലാവും ഇനി ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ ഒരുമിച്ച് പറ്റത്തില്ല അപ്പം അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകളെ പറ്റുമല്ലോ പറ്റുമെങ്കിലും അവിടെ ഇരുന്നോട്ട് വേണ്ട അത് എച്ച് സി എഫ് ആണോ ഒരുമിച്ച് പറ്റുന്നത് മതി അപ്പോൾ ഇവരുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലാണ് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ടാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട്
ആറ് വെച്ച് ഒരുമിച്ച് പറ്റുമായിരുന്നു എന്നാലും മൂന്ന് വെച്ച് പറ്റുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒൻപതിനെ മൂന്ന് വെച്ച് പറ്റുമോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ മൂന്ന് ഒൻപത് കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് ഒൻപത് കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് ഏതാ പന്ത്രണ്ടെന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടെന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം കിട്ടിയാൽ അത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് നാല് ഇത് അഞ്ച് ഇത് വരുമ്പോൾ പതിമൂന്നെന്ന് വരും ഇനി ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ ഒരുമിച്ച് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പറ്റില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആറ് ഞാനത് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ ഒറ്റയടിക്ക് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ ഒരുമിച്ച് പറ്റുന്നത് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ അതാണ് എച്ച് സി എഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് ആറാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ആൻസറും ആറാണ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് നമ്പർ പത്ത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ എട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും നാല് ശതമാനത്തിൻ്റെയും തുക അറുന്നൂറായാൽ ആ സംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ മോഡൽ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിപ്പീറ്റിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നോക്കുക ഒരു സംഖ്യയുടെ എട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും നാല് ശതമാനത്തിൻ്റെയും തുക അറുന്നൂറാണ് ആ സംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനം എത്ര നമ്മൾ മനസ്സിലാലോചിക്കണം ഇവിടെ എട്ട് ശതമാനവും നാല് ശതമാനവും കൂട്ടണം ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന എട്ട് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇവിടെ എട്ട് ശതമാനവും നാല് ശതമാനവും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എട്ട് ശതമാനവും നാല് ശതമാനവും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് കിട്ടുന്നത് എട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും നാല് ശതമാനത്തിൻ്റെയും തുക അറുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് അറുന്നൂറ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനം നേരെ എടുത്ത് അങ്ങ് ക്രോസ് ചെയ്താൽ വളരെ വേഗം ആൻസർ കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒരു സംഖ്യയുടെ എട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും നാല് ശതമാനത്തിൻ്റെയും തുക അറുന്നൂറ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാലോചിക്കുക ഇവിടെ എട്ട് ശതമാനവും നാല് ശതമാനവും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അറുന്നൂറ് വരും അപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം നാല് ശതമാനം കൂടെ കൂട്ടുക തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയും കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് അറുന്നൂറ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനം അപ്പം ഈ ചോദ്യം സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അറുന്നൂറാണെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനം എത്രയാടാ കുഞ്ഞ് എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ചുമ്മാ എടുത്ത് ക്രോസ് ചെയ്യാം ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉടായ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഗുണിക്കണം ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് ഹരിക്കണം അറുപത് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് 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 അഞ്ച് അറുപതാണ് ഐ ആറ് മുപ്പതും രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം മൂവായിരം ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഏഴ് ശതമാനത്തിൻ്റെയും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെയും തുക നൂറ്റി എൺപത് ആയാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എടാ തുക എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടുക ഒരു സംഖ്യയുടെ ഏഴ് ശതമാനത്തിൻ്റെയും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെയും തുക ഏഴ് ശതമാനം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കൂട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഏഴ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൂടെ കൂട്ടുന്നത് നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് നമ്മളോട് പറയുന്ന നൂറ്റി എൺപത് തുക നൂറ്റി എൺപത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നു ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ഞാൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സംഖ്യ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നൂറ് ശതമാനമാണ് സംഖ്യയുടെ പകുതി എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അമ്പത് ശതമാനമാണ് സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനമാണ് മൂന്ന് മടങ്ങ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുന്നൂറ് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ സംഖ്യ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നൂറ് ശതമാനം പകുതി എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അമ്പത് ശതമാനം ഇരട്ടി എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം നമ്മളോട് ഇവിടെ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത് ശതമാനം
അമ്പത്തെട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും നാൽപ്പത്തൊൻപത് ശതമാനത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസം അൻപത്തി നാല് വ്യത്യാസം തുക എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്പത്തെട്ടും നാൽപ്പത്തൊമ്പതും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിയേനെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ചു കാര്യം വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക അമ്പത്തെട്ടും നാൽപ്പത്തൊമ്പതും കൂടെ കുറച്ച് ഒൻപത് ശതമാനം ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതോ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതോ എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അമ്പത്തെട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപത് ശതമാനം ഒൻപത് ശതമാനമാണ് അമ്പത്തിനാല് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ പതിനൊന്ന് ശതമാനം എത്ര പതിനൊന്ന് ശതമാനം എത്ര അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒൻപത് ശതമാനം അൻപത്തിനാലായാൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനം എത്രാടാ കുഞ്ഞ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ക്രോസ് ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണമുള്ളത് ഗുണിക്കണം ഒരെണ്ണമുള്ളത് ഹരിക്കണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അൻപത്തിനാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒൻപത് ഓരൊമ്പത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ആറാണ് അമ്പത്തിനാല് പതിനൊന്നാറ് നമ്മുടെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അറുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇതേപോലെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടെ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് നമ്പർ ടെന്നിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം സോറി ടൈപ്പ് നമ്പർ നയൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇത് ടൈപ്പ് നമ്പർ ടെൻ ആണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് നമ്പർ ടെന്നിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെയും പതിനൊന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എൺപതായാൽ ആ സംഖ്യ എത്ര അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെയും പതിനൊന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെയും തുക എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇരുപത്തി ശതമാനം എന്ന് എഴുതിയേന് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പതിനഞ്ചിൻ്റെയും പതിനൊന്നിൻ്റെയും വ്യത്യാസം പതിനഞ്ചും പതിനൊന്നും കൂടെ കുറച്ച് നാല് ശതമാനമാണ് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതോ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതോ കുറയ്ക്കണമെന്നില്ല വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എവിടെ നിന്നാലും നാല് ശതമാനമാണ് നമ്മളോട് പറയുന്ന എൺപത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആ സംഖ്യ എത്ര എന്നാണ് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സംഖ്യ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നൂറ് ശതമാനമാണ് ഇരട്ടി എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനമാണ് പകുതി എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അമ്പത് ശതമാനമാണ് ഒന്നുകൂടെ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നൂറ് ശതമാനം ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അമ്പത് ശതമാനം നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന സംഖ്യ എത്ര എന്ന് അതായത് അമ്പത് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ചോദ്യം സോറി സംഖ്യ എത്ര എന്ന് അതായത് നൂറ് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എടാ നാല് ശതമാനം എൺപത് ആണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്രാടാ കുഞ്ഞ് എന്നല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ എടുത്ത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവഴി രണ്ടെണ്ണമുള്ളത് ഗുണിക്കുന്നു ഒരെണ്ണമുള്ളത് ഹരിക്കുന്നു നൂറ് ഇൻറ്റു എൺപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരെണ്ണമുള്ള നാല് ഒരു നാല് നാല് ഇരുനാല് എട്ട് ഇരുപത് വന്നു ഇരുപതും രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ രണ്ടായിരം എന്ന് പറയാം ആ സംഖ്യ അതായത് നൂറ് ശതമാനം എത്രയാണ് രണ്ടായിരം ഓക്കെ ആണോ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കീഴിൽ ഇതേപോലെ കുറേ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാണാത്തവർ അതുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായി മാറും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോഴേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പത്ത് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു ആ പത്ത് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ കാണാനുള്ള നേരായ രീതിയല്ല അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവഴികൾ മാത്രമാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് കാറും ഓട്ടോയും തമ്മിലുള്ള ചോദ്യം അതിൽ കാറിൻ്റെ എണ്ണം കാണാനായിട്ട് ചോദ്യത്തിലുള്ള ചെറിയ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ദെൻ ആ കിട്ടിയതും വലിയ സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്താൽ കാറിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓട്ടോയും ബൈക്കും തമ്മിൽ ഉള്ള ചോദ്യമാണ് അതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ എപ്പോഴും ഓട്ടോയുടെ എണ്ണം കാണാനായിട്ട് ചോദ്യത്തിലുള്ള ചെറിയ സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ദെൻ വലിയ സംഖ്യയും ആ കിട്ടിയതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്താൽ ഓട്ടോയുടെ എണ്ണം കിട്ടും എപ്പോഴും ഈ രണ്ട് മോഡലായാലും നമ്മൾ ഷോർട്ട്കട്ടിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടയറുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള വണ്ടിയുടെ എണ്ണമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കാറ് ഓട്ടോയും വരുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഓട്ടോയും ബൈക്കും വരുമ്പോൾ ഓട്ടോയുടെ എണ്ണമായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഫുള്ള് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടിയാൽ മറ്റേതിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ എളുപ്പമാണ് കാര്യം നമുക്കറിയാം 
പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എൽ സി എഫിൻ്റെ കേസും എച്ച് സി എഫിൻ്റെ രണ്ട് കോസ്റ്റും കുറേ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇഷ്ടം വരുന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൽ സി എം കാണുന്നു കോമണായ ശിഷ്ടം കൂട്ടി വെക്കുന്നു ഇനി ആ സംഖ്യകളെ ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒരു പൊതുശിഷ്ടം വരുന്ന ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഓർത്തു വെച്ചുള്ള ഓരോ സംഖ്യയിൽ നിന്നും കോമണായിട്ട് വരുന്ന ശിഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എടുക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ആറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടുകൂടെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് പത്തും ആറും വ്യത്യാസം നാല് ശതമാനം എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അങ്ങനെ പത്ത് മോഡൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് നോക്കി നോക്കി പഠിക്കരുത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും ഓരോരുത്തരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് അത് ചെയ്ത് 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 എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ഇന്ന് സൈനിങ് ഓഫ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജെറി